Oi, vou te fazer um desafio. Veja este vídeo e tente contar quantos jogos, gêneros e inovações você já jogou e que foram criados por essa pessoa que eu falo aqui. Afinal, me conte se o número é grande ou não, beleza? A história de Takashi Nishiyama começa, na verdade, muito longe dos games. E talvez tenha sido exatamente por isso que ele tenha dado tão certo. Lá no começo da década de 80 e no fim da década de 70, os fliperamas mais rústicos e primitivos eram um enorme sucesso no mundo. Space Invaders, Pac-Man e os games da Atari tinham muita fama entre os jovens da época. Só que Nishiyama não era um homem dos games. Muito pelo contrário, ele era um jovem que sonhava em ser um repórter. Por isso se dedicou ao jornalismo na faculdade. Mas, como quase todo aluno em último período estudantil no Japão, ele procurou um emprego de meio período. E embora não tenha conseguido uma vaga em um grande jornal, ali por volta de 1980, uma empresa de fliperamas o aceitou, a Airen. E juntos eles escreveram uma importante parte da história dos videogames. O presidente da empresa era um homem chamado Kenzo Tsujimoto, que se você ainda não reconheceu, vai reconhecer em breve. Certo dia, Kenzo decidiu incentivar a criatividade de seus funcionários, solicitando que quem quisesse criasse um projeto de um jogo qualquer. Mesmo não sendo da sua área, Nishiyama aceitou o desafio apenas para praticar sua escrita. Só que Tsujimoto gostou tanto das ideias do estagiário, que convenceu o jovem Takashi a largar os anos estudando jornalismo para se focar em fazer games, o colocando como um designer na Iron e ensinando tudo tudo do zero. Não tinha como ser uma decisão mais acertada. Quando finalmente liderou um projeto à frente no design, a total desconexão com o mundo dos games o fez pensar fora da caixa. Como usar uma tecnologia muito limitada e arcaica do começo dos anos 80 para fazer um carro e um jogo se mover em alta velocidade? A resposta que Nishiyama encontrou para isso foi surpreendente. Simplesmente não focando em movimentar o carro, mas sim movendo o cenário em volta dele. Vai parecer que está rápido sem realmente estar. Um Patrol de 1982 trouxe uma das maiores revoluções da história da indústria, o efeito Parallax. O jovem fez três camadas de cenário no fundo e fez cada camada se mover em velocidades cada vez menores de acordo com a profundidade, como as montanhas que você vê ao longe enquanto está em um carro em movimento. Essa ideia simplesmente mudou a indústria. A partir de então e pelas próximas décadas até os dias atuais, incontáveis games passaram a usar esse efeito iniciado por Nishiyama. Só tinha um problema. Apesar da revolução, Moon Patrol só se tornou um sucesso no ano seguinte e apenas fora do Japão. 1992 foi um ano de baixas vendas nos arcades da Iron. E por isso, Sujimoto teve que deixar o cargo de presidente da empresa no começo de 1983, o que não foi necessariamente algo ruim. Ao contrário de Nishiyama, ele era um grande entusiasta dos games. Enquanto eu trabalhava como presidente da Iron, desde 1979, ele também era dono de uma outra empresa que construía máquinas de arcades. Por isso, Sujimoto aproveitou a oportunidade para se dedicar totalmente ao crescimento desta outra companhia, renomeando para a Capcom, com um plano de expansão forte para deixar de apenas produzir fliperamas e passar a criar jogos também. Por isso, Sujimoto passou a ir atrás de diversos funcionários de empresas concorrentes, como a Konami e a Namco, para aliciá-los para sua nova companhia. E a Aren foi um dos principais alvos dele. Diversos funcionários do estúdio seguiram as promessas do antigo presidente, mas Nishiyama resistiu um pouco mais, pois ele estava criando sua próxima uma revolução. Ele foi ordenado a fazer um jogo baseado no então novo filme de Jack Chan, chamado Spartan X no Japão e detonando em Barcelona no Brasil. Mas, ao invés de fazer como os jogos comuns à época, ele quis que o personagem realmente fosse andando por aí, batendo em todo mundo como no cinema. Não bastando isso, ele colocou um diferencial. Ao fim de cada fase, o um mestre de artes marciais deve ser derrotado, o chefão da fase. Com isso, Nishiyama criou um gênero que mudaria o mercado dos fliperamas e o elevaria a outro patamar imediatamente, os beat'em ups, popularmente conhecido como os briga de rua. O jogo Spartan X foi lançado no ocidente em 1984 com o nome de Kung Fu Master e foi um gigantesco sucesso mundial, influenciando games como Street of Rage, Final Fight, Capitão Comando, Cadillacs and Dinosaurs e vários outros. Seu sucesso o fez ser lançado em diversos consoles e a versão de Nintendinho foi programada por um jovem chamado Shigeru Miyamoto, que reconheceu que essa oportunidade de conhecer o trabalho de Nishiyama em Kung Fu Master o inspirou e lhe deu experiência para logo em seguida criar o seu novo game, Super Mario Bros. Mas Nishiyama não viu grande parte dessa revolução, pois após cerca de um ano de aliciamento da Capcom, ele finalmente decidiu deixar a Iron ainda durante a produção do histórico jogo Beat'em Up. Foi nesse momento que começou um dos melhores e piores momentos de sua carreira, pois embora tenha sido contratado para 
comandar a segunda das três equipes de desenvolvimento da Capcom, as coisas não foram nada maravilhosas como ele pensava. Então hoje a gente descobrimos que aquela franquia maravilhosa que você gosta muito tem a mão do Nishiyama e você nem sabia. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e ajudar na meta de 100 mil fãs de jogos de luta. Se inscreva no canal, por favor, nos ajude a chegar lá. Sem esquecer de marcar o sino das notificações com todas. E se gostar mesmo do trabalho, você pode apoiar sendo um membro do canal a partir de apenas dois reais. Tamo junto. A forma de trabalho da Capcom sempre refletiu a forma de liderança de seu dono. Kenzo de Sushimoto sempre queria os melhores a todo custo e fazia de tudo para que a criatividade deles fosse livre, desde que vendessem bem. Só que isso criava um clima de competição e rivalidade dentro da empresa. Por isso, ao mesmo tempo que Nishiyama tinha o dono da Capcom como um grande amigo, ele também tinha que lidar com certas pessoas dentro da companhia que dificultavam tudo. Principalmente um supervisor que o tratava muito mal desnecessariamente. Um relacionamento extremamente difícil e estressante. Mas, por outro lado, grandes amizades foram feitas ali. E talvez a mais importante delas foi entre ele e Yoshiki Okamoto, que eu já contei aqui sobre as suas loucuras. Foi Okamoto quem viu ao vivo nascer a talvez maior revolução e provavelmente a maior criação de Nishiyama até hoje. Os jogos de luta como conhecemos. O gênero já existia. Boxing, Karate Champ e alguns outros games já estavam no mercado, mas eram muito mais focados em simular algum esporte de contato do que ser um jogo de luta propriamente dito como vemos hoje. Tudo mudou quando em mais um dia chatíssimo da Capcom, Okamoto e Nishiyama estavam no fundo de uma sala, enquanto eram obrigados a participar de uma reunião tediosa de cerca de duas horas com o setor de vendas da empresa. Ao invés de prestar atenção, Nishiyama ficou pensando em Kung Fu Masters, e quais os detalhes faziam ele ser tão legal, até que chegou à conclusão que o melhor momento, a melhor batalha, a maior emoção é enfrentar e vencer os chefes das fases. Então por que não fazer um jogo onde só existiam os chefes de fase para se desafiar? E se o jogador puder jogar com um personagem tão poderoso quanto um chefe? E se ele der golpes devastadores? Esses golpes tem que ser difíceis de executar para ser recompensadores. E se eles tiverem poderes como os dos animes? E se... E se... E se... As ideias não paravam de surgir. Nishiyama ia tentando anotar tudo o que vinha na cabeça em seu inseparável caderninho. Enquanto que o Okamoto ao lado só ficava falando que tudo era ótimo e que o seu amigo não fizesse aquele jogo, um dia ele faria. Estava nascendo ali um novo marco na história dos games. Nishiyama estava criando Street Fighter. Só que surgiu um grande problema. As ideias de Nishiyama eram grandes demais para o que a Capcom podia fazer no meio da década de 80. Então, muitas criações e conteúdos foram cortados. Um exemplo disso é que Nishiyama queria pôr no jogo as histórias que ele gostava na época. Foi assim que ele criou talvez a mais icônica e famosa magia dos games. O Hadouken. Fazendo uma versão mais simples e limitada do Hadouken. O grande ataque que a nave Yamato exibe no filme animado Space Battleship Yamato de 1970. 74. Já o Shoryuken e o Tatsumaki Senpukiako, Nishiyama criou após observar golpes diversos de várias artes marciais, focando em lhes dar algo diferente e especial. Outra marca que ele deixou foi o nome mundialmente conhecido Ryu, que é apenas a forma de pronunciar o caractere chinês para a palavra Takashi, o primeiro nome de Nishiyama. Já Ken é o resultado da mesma coisa, porém com o nome do co-criador de Street Fighter, Hiroshi Matsumoto, que foi quem efetivamente pegou todas as confusas anotações ações do amigo e transformou elas em um jogo, enquanto Nishiyama supervisionava tudo e ajudava criando ainda mais coisas para ele, como os mais famosos comandos do mundo, o de Hadouken, Shoryuken e etc. Além dos controles de oito direções e do esquema de botões com níveis de força diferentes, os fortes, médios e fracos, que inclusive o departamento de vendas queria barrar, pois achava que atrapalharia nos lucros, mas devido à insistência de Nishiyama, são usados até hoje pela imensa maioria dos jogos de luta. E é impressionante notar que Takashi Nishiyama criou todas essas inovações enquanto fazia Street Fighter nos arcades, ao mesmo tempo que supervisionava um novo projeto da Capcom para os consoles, Mega Man, o qual ele foi um dos produtores. E foi logo após esse jogo que tudo começou a mudar. A Capcom se estabeleceu na cidade japonesa de Osaka, onde já estava outra grande companhia do ramo de fliperamas, a SNK. Embora os funcionários das duas empresas em grande maioria eram amigos, namorados e em pelo menos um caso até casados, 
casados, os presidentes dessas empresas, Kenzo Tsujimoto e Eikishi Kawasaki, se odiavam muito. E por mais que não seja nem de hoje o um responsável por essa disputa, Nishiyama acabou no meio dela. Tsujimoto era conhecido por contratar funcionários já prontos de outras empresas. Mas após levar da SNK a prodígio da música Harumi Fujita em 1985 e mais de dois executivos internacionais de vendas, a Capcom acabou sendo processada pela rival. Após anos de batalhas judiciais e trâmites sigilosos, a vingança pelos aliciamentos veio. Em 1988, o presidente da SNK, Ikishi Kawasaki, procurou Nishiyama, que já estava muito satisfeito com seu supervisor, e fez uma oferta irrecusável para tirar não só Takashi, mas também toda a sua equipe da Capcom para irem imediatamente para a SNK. E não parou só nisso, Kawasaki ainda fez o mesmo com vários outros funcionários da rival, até o presidente da Capcom dos Estados Unidos na época ele contratou. Uma vingança e tanto, que obviamente não foi nada bem recebida. Quando Nishiyama comunicou sua demissão, o, a partir daquele momento, ex-amigo Kenzo Tsujimoto jurou nunca mais perdoá-lo. E foi assim que a rivalidade extremamente agressiva de mais de uma década entre as duas empresas começou. Mas o que, que o Nishiyama foi fazer na SNK? Se você respondeu os jogos, você se esqueceu que para isso é preciso ter uma plataforma para eles funcionarem. Comandando todo o setor de games, Takashi precisaria de um bom hardware para fazer todas as suas propostas acontecerem, sem as limitações que tinha na Capcom. Então ele teve uma ideia. E se, assim como um console, no novo fliperama da SNK, ao invés de ter que trocar tudo do gabinete na hora de mudar um jogo, só fosse preciso botar uma fita nova nele. Começava ali a revolução da Neo Geo, com o icônico arcade Multivision System, a MVS, que fez um sucesso grandioso em várias partes do mundo. E assim, Nishiyama comandou quatro times de desenvolvimento na nova empresa, sendo seu primeiro grande projeto ali o que ele considerava a continuação espiritual de Street Fighter. Fatal Fury. O game foi um sucesso gigantesco quando lançado. Ele é literalmente tudo aquilo que Nishiyama queria fazer em Street Fighter 1 e um pouco mais. Tudo é mais grandioso, tem mais conteúdo, mais efeitos, cores, luzes, carisma, tudo. Mas, antes do lançamento, um choque de realidade aconteceu. Takashi levou vários da equipe de Fatal Fury até o Ryakumata Building em Umedo Osaka para espiar o teste público de um novo jogo da Capcom. E para surpresa dele, Street Fighter 2 The World Warrior era esse game. Sendo produzido por Yoshiki Okamoto E simplesmente sendo excelente Na ocasião, Okamoto até brincou com um amigo Dizendo que Nishiyama não conseguiria fazer tão bem quanto ele fez O que humildemente Nishiyama concordou Admitindo que se estivesse ainda na Capcom O seu Street Fighter 2, nas palavras dele Seria o Fatal Fury com Ryu e Ken Os dois jogos foram lançados em 1991 E logo em seguida, em 1992 O novo trabalho da SNK produzido por Nishiyama foi lançado Art of Fire trouxe várias inovações de gameplay no gênero, como especiais e barras de energia, sendo outra pedra no sapato da Capcom nas vendas, o que gerou ainda mais reações de Tsujimoto, como você pode ver neste outro vídeo aqui do canal, sobre a rivalidade entre as empresas e as consequências disso para nós jogadores. Mas a SNK deu um novo passo à frente quando o gênio Nishiyama teve outra grandiosa ideia. E se eles criarem um jogo juntando vários dos personagens mais queridos da empresa? Unindo as franquias mais vendidas da companhia, ele criou uma nova, The King of Fighters. Misturando tudo de melhor que a SNK tinha a oferecer, KOF se tornou outro sucesso mundial sem precedentes, ainda maior que Fatal Fury. Finalmente tirando o já cansado Street Fighter 2 e suas versões do topo das vendas nos fliperamas. Além dele, Samurai Shodown, Last Blade, Garou Mark of the Wolves, não importa. Todos os jogos tirados pela SNK nos anos 90 foram liderados por Nishiyama que fez isso ao mesmo tempo que visitava seus ex-companheiros de Iron, que haviam juntos criado um novo estúdio independente. Sabendo do potencial daqueles talentos, mesmo ainda trabalhando na SNK, ele ajudou a fazerem seus primeiros jogos e publicarem para Neo Geo. Pouco depois, fez a SNK comprar o estúdio, se reunindo com eles oficialmente novamente após mais de 10 anos. Juntos, Takashi Nishiyama e a equipe ex Iron ajudaram a criar, expandir e fazer o sucesso Metal Slug ou Metal Slug, como falamos.
amamos aqui no Brasil. Também partiu de Nishiyama a ideia da criação dos jogos em parceria com a Capcom, como Capcom vs SNK. Pois, graças à sua grande amizade com o Shiki Okamoto e o fato deles serem vizinhos, morando em apartamentos literalmente um ao lado do outro, em um dos vários jantares juntos regados a risadas e bebidas. Em 1998, Nishiyama, líder de desenvolvimento da SNK, convenceu Okamoto, líder de desenvolvimento da Capcom, que seria uma boa ideia as empresas liberarem os direitos dos personagens de uma para outra gratuitamente, para fazerem jogos livremente, sem precisar estarem trabalhando em conjunto ou coisa assim, o que resultou em mais jogos memoráveis. Esse foi o tempo de maior sucesso e atividade de Nishiyama, onde praticamente todas as franquias de sucesso nos fliperamas ou tinham sido criadas por ele, ou só existiam porque ele criou ou influenciou o gênero. E foi exatamente por ter esse currículo invejável que ele decidiu sumir da mídia completamente a partir do ano 2000 e se aposentar da criação de games, mas sem parar de trabalhar com eles. E como ele fez isso? Quando a SNK foi vendida, em um caso muito icônico que eu já contei aqui também, percebendo que as coisas não estavam indo bem, Nishiyama pediu demissão em março daquele ano, ainda sem decidir o que fazer a seguir. Logo em seguida, recebeu várias propostas de emprego de gigantescas empresas de games do Japão. Porém, ele descobriu que diversos funcionários da equipe de desenvolvimento 1 da SNK SNK, o time de Fatal Fury também estavam pedindo demissão, pois queriam seguir Nishiyama, seja para onde ele for. Então, com isso, ele decidiu ficar em Osaka para manter os funcionários perto de suas famílias e criou um estúdio minúsculo chamado Sokiaki para desenvolver novos games e empregar os amigos. Só que com seu currículo invejável, as empresas passaram imediatamente a procurá-lo sem parar, conseguindo quase que instantaneamente diversos contratos, parcerias e financiamentos com grandes companhias para fazer jogos para elas. Em junho de 2000, ele já tinha tantos financiadores para um novo projeto que teve que mudar o nome e os detalhes burocráticos dele, nascendo assim a Digital Multiplatforms, mundialmente conhecida como Jimps, que mal havia começado e já tinha como parceiros a Sami, a Bandai, a Sony e a Sega, o que a colocava no status de um dos maiores estúdios de apoio do mundo, mesmo antes de ter publicado um game sequer. Na Jimps, mesmo não participando mais diretamente no desenvolvimento dos games, Nishiyama fechou contratos para seu estúdio criar diversos jogos de várias franquias e séries como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sonic, One Piece, Kirby e vários outros. Com destaque para as séries de Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Xenoverse e Rumble Fish, os jogos bons de Sonic como Generations e mais recentemente Soul Calibur 6. Apenas nos seus quatro primeiros anos, a Jinx publicou cerca de 20 jogos e ampliou o estúdio para um novo escritório em Tóquio e outro nos Estados Unidos, além de posteriormente ter uma subsidiária só para fazer portes de games para consoles, como o de Samurai Shodown da SNK para Nintendo Switch. Hoje Nishiyama quer que a empresa faça jogos próprios, mas ele não consegue se dedicar a isso como gostaria, pois sempre todas as equipes de desenvolvimento dele estão ocupadas fazendo games para outros grandes estúdios contratantes, e um desses é a Capcom. Diferente de Street Fighter V, onde a equipe de Nishiyama teve pouca participação no desenvolvimento o histórico Street Fighter 4 foi praticamente todo produzido pela Jimps e teve Takashi Nishiyama como produtor executivo. A Capcom queria um bom nome cuidando da série e apesar dos problemas do passado, não havia ninguém mais capacitado do que o próprio criador de Street Fighter e de tantas franquias de sucesso nos jogos de luta. Como eu já contei nesse especial aqui, Street Fighter 4 fez história, ressuscitou os jogos de luta e criou um novo momento para os videogames. Com isso, exatamente 30 anos anos depois. Em um vídeo em seu canal, foi Okamoto que teve que reconhecer que, dessa vez, foi o amigo quem fez um grande trabalho com Street Fighter. Mas apesar desse currículo invejável e de criar muitas coisas que nos fizeram felizes ontem, hoje e sempre, Takashi Nishiyama ainda não se sente realizado. Segundo ele, seu objetivo ainda não foi alcançado. E qual é esse objetivo? Trabalhar em alguma grande empresa, ser famoso, criar algo extraordinário? Não. Tudo isso ele já conquistou há anos atrás. Segundo Nishiyama, a após mais de 40 anos de carreira criando tendências e mudando a história dos games algumas vezes, o que ele mais quer agora é apenas ter dinheiro o suficiente para um dia poder não se preocupar mais com contas a pagar ou coisas do tipo. Ele quer apenas, enfim, descansar. Algo bem humano para alguém que é considerado uma lenda, devido ao seu legado cheio de criações de gênero, personagens, plataformas, empresas e jogos históricos que estão marcados para sempre na vida de milhões de jogadores de várias idades espalhadas pelo mundo, como 
eu e você. Pessoas que jogaram e viveram grandes momentos com amigos, se divertindo com as criações desse mestre. Sem saber que essas inovações foram feitas por um jovem jornalista, que inicialmente nem queria saber de trabalhar com games. Muito obrigado por tudo, mestre Takashi Nishiyama. Olhando para os anos de trabalho nessa indústria, fico orgulhoso por ter sobrevivido. Eu vi a indústria mudar dos dias de fliperama para os jogos de consumo e agora para os jogos sociais e de celular. E ela continua mudando. E o fato de ter sido capaz de me adaptar a essas mudanças significa que sou um sobrevivente. E esta é uma das razões pelas quais não falo com a mídia. Nesse setor é tentador se exibir e falar sobre coisas grandes. Minha política é permitir que os jogos falem por si só só enquanto permaneço em segundo plano. E pra você, qual é a sua franquia favorita que tem a mão de Takashi Nishiyama nela? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E obrigado a cada fã de jogos de luta que deixa o like e se inscreve aqui no canal, ajudando na meta e a fazer mais vídeos como esse. Você e quem divulga o vídeo nas redes sociais faz a diferença junto com cada um desses lindos que estão passando aqui do lado. Esses são os apoiadores e membros do canal que ajudam a partir de dois reais. Tem link no comentário fixado. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Na próxima vez que que nos vemos, se você quiser. Eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!